ողջույն սիրելի հեռուստատի տող։ Բիզնես աշխարը շատ կաղթնիքներ ունի, բայց ունի նաև շատ կանոններ։ Եվ եթե չի մանաս այդ կանոնները, ապա հաջողության չես հասնի, կամ էլ կբախվես բազում, բազում Ինչպես եք։ Հողջույն, շնորակալություն, շնորակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ եմ այդ կեղեցիկ տաղավարում այսօր, հոխանակվել մտքերով և զրուցել բիզնեսի կանանցվասին։ Աննաջան, ես նույնպես շատ շնորակալ եմ, որ այսօր եկակ, ժամանակ կտակ և մեր հյուրնեք։ Եկեք միանք համից բոլոր պակակծերը չբացենք, բայց ամեն դեպքում պետք է սկզբից ներկացնենք մեր հեռուստատի � ունենալու և այդ ձրուցը ծավալելու ենք եմ ոլորդի վերաբերա, որով ներկապահում զբաղվում եմ ես և իմ ընկերությունը։ Բիզնես խորդ հատվություն մասնավորապես իրավաբանության ոլորդում, այսինքն գրագիտության, իմացություն, որպիսի մեր գործավարներ ավելի հեշտ կարողանան կարության իրենց աշխատանքը, չբախվեն խնդիրներին և ամենա Եթե թուլտակ երկու խոսքով ուղակի ներկացնեմ, որ այն հետև նպատակը աստարացված լինի, թե ինչու է ստեղցվել նմանատիպ ընկերություն։ Երկար տարիներ հաշխատելով բիզնես ոլորդում, մասնավոր ընկերություններում, պետական � բանակչությունների արվեստին, այսինքն իրանք իրանց հիմնական գորդնեությունը թիրախավորում են շահույց ստանալուն և ընթացիկ գորդերին ուղակի ուշադրություն չեն դարձնում, ինչպես ասում են հայավարի տարբերակով են մոտենում վերջնական արդյունքը սպասելով։ Եվ վերջում և որ խնդիրներ են առաջանում, հանդիպում են դատարանում։ Եվ իմ գործ ընկեր կոլեգաները, պաստաբաններ, այստեղ արդեն իրենց բարցր � Իսկ ինչքանով կարևոր է հենց բիզնեսի սկզբում, բիզնեսի վարման ընթացքում ճիշտ գրագիտություն, լինել այնպիսի ինկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում, որ կարողանան լավ խորուրդներ ստանալ, համապատասխան � Սեկտորը, որ մենք չենք մարտահրավեր նետում, որ գնում ենք դատարաններ, պաստաբանական գործնեություն ենք անում։ Մեր մարտահրավերը շուկայում եղա, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպիսի ձեր գործերը չհասնեն � չունի հեմտություններ բանակցությունների, չի տիրապետում խոսքի արվեստին, լինենք այդ դեպքում իրենց դեսպանները, ինչու չէ, եվ այդ բանակցությունը ոչ միայն կաղաքական հարաբերություններում, այլ գործնական հարաբերու� կին հիմնադիր է ստեղծել ընկերությունը, լրիվ այլ է և մենք ես տեսանկյունից բոլորին ասում ենք, հորդորում ենք, որ մի վախեցեք, մի վախեցեք լինել նորարար գիտելիքի տիրապետման հարցում, մի վախեցեք հետևել որենքի դրույթներին, որով հետև եվ որ դուք աշխատում ենք որենքի շրջանակներում, ձև իրավագիտակցությունը բարցր է, դուք ապահովագրվածեք հավելյալ կաշկշուկներից, դուք � որը որ կարող են տրամադրել ձեզ իրավաբանները։ 
մի էսպիսի ասույթ կա, որը միշտ շատ հետաքրքիր կարմիր գծի նման իմ մոտ ամբողջ կյանքիս ընթացքում անցել է, որ իրավաբանությունը դա այն մասնագիտություն է, որ թույլ է տալիս բոլոր ոլորդներում դրսևորել կո մասնագիտական և մարդկային որակը։ Այսիքն եվ որ դուտ իրապետում ես իրավաբանության այբուբենին, դուտ իրապետում ես համարյա բոլոր ոլորդների այբուբենին։ Դու գիտես գործիկակ ազմերը և այդ գործիկակ ազմերը ճիշտ ոգտագործելով հասնում ես կարծում եմ են արդյունքին, որ կեզանի սպասում։ Աննաճան ենքան գեղեցիկ էիք ներկայացնում ու ենքան սենց ճիշտ տեղ հասցնելով, որ ես արդեն իսկ որոշեցի, որ ին թե կուս մենք հտրականություն չունենք մեր ընկերությունում տղամարդիկ նույնպես կներ գրավեն ու ներ գրավված են, բայց կին իրավաբանը, կին դիվանագետը կկարողանա գործ ընկեր լինել ծանկացած բիզնեսին և այս դեպքում այդ վստահությունը, որ ներշնչեցի ձեզ, կարծում եմ, որ հանդիսատեսի նույնպես ներշնչեցի, պոխադարց կլինի վստահության առումով և մենք որակապես մի այլ մշակույթ կստեղծե լավ, մտակ այս ասպարես, բայց հասնել այսքան մեծ հաջողությունների։ Վախերը ստեղծում են հնարավորություն։ Իսկ հնարավորությունները ստեղծում են նոր ճանապարներ, որտեղ որոնք որ կո համար բացում են իչ-որ նոր դարպ որպես պետական համակարգում տայներ շարոնակ բավականին բարցր պաշտոններ եմ զբաղեցրել և իմ գիտելիքի շրջանակներում փորձել նեցուկ լինել իմ պետությանը։ Բայց մի պա հասունացավ են գաղափարը, որ իրականության մեջ, եթե ես չեմ, ինչ որ բան փոխելու, ապա ով։ Եթե ես տեսել եմ ներսից տնտեսվարողին, խոշոր գործատույին, իրա աշխատելա ոչը, տեսել եմ բոլոր թերությունները, բոլոր առավելությունները, ես տեսել եմ պետական համակարգում խրդին, տժվարին, ճանապարները, լավ ու վատ Եվ հենց են ժամանակա շրջանում, եվ որ իմ կյանքում շատ վախերի, շատ հիաստապությունների շրջան կար, ուակի մի պահ ես ինձ ասեցի, որ պիտի փորձեմ լինել տարբերվող, պիտի փորձեմ շուկա մտնել են կարգավիճակով, որ իմ գործ ենկերները նախկինում մի գուծ է վախեցել են, որով հետև եվ որ դու շուկա ես մտնում ու մարտահերավերը տմի կիչ այլ է, այսինքն դու ասում ես, ես ե� դպրոց պիտի ասնենք, որ մենք կարողանանք այդ շրջանակում սերմանենք այդ գործատուներին։ Ես գիտե ինչ դժվարություններ էին ինձ պասում, բայց հավատացեք, եվ որ դու դժվարին շրջանում ես, կո որոշումներ ա� և ծանկացած անհաջողություն դիտարկել եմ որպես հերթական նոր հնարավորություն։ Մարտահարավեր, որը պետք է հաղթահարել ու ավելի կայուն դարնալ։ Որն է եղել ամենադժվարին մասը ձեր անցած ուղում։ Այկը հիշեք այդ ժամանակա հատվածը, թե մասնագիտական, թե ուղակի մի գուծ է կյանքի դժվարին փուլը։ Եթե հեշտ լիներ ճանապարը չէ լինի արդյունքը, հեշտ ճանապարը երբեք արդյունք չի բերում, թե մացնագիտական, թե անձնական ոլորդում կնոչ համար, և որ դու որակապես ուսում ես կեզանից որևից է բան ներկայացնես, որպես մացնագետ, որպես կին հավատացեք ուրեմն նախկինում շատ դժվարին ճանապար կանցացք հիաստապության մի մեծ զամբյուղ եմ վերցրել իմ ուսերին և ես չեմ փոխանցեմ է կուրիշին, այլ հպարտության պետ զամբյուղը դրել եմ իմ ուսերին, գիտակցելով, որ սա էլ է կյանքի մի էտապ ու այդ հիաստապությունից ես պիտի հասկանամ են կայլերը, որոնք որ հետագայում պիտե անեմ։ Շատ կարևոր է նաև, որ այդ ընթացքում ողակի չկործնես կո եսը, 
երբեք չվախենաս, չմտածես, որ այն շրջապատը, որ կեզ հիաստապեցրել է բոլոր այդ պիսին են, և կո մեջ չգտնես մեղավորություն, որ դա կեզանից է, որ ինչ, որ մարդի կիրադարդություններ հանգամանքներ կեզ հիաստապեցնում են, որով հետը մեծագույն սխալը աստ ինձ, որը նաև իմ հետ է եղել, աշխատանքի ընթացքում, անձնական հարցում և որ դու փորձում ես կեզ որոշակի մեղավորության բաժին հանես և ասես մի գուծ ես սա եքո մեղավորությունը, իրականության վեջ պետք է ավելի խոհեմ, մեծահոքի լինել, բոլոր մարդ որ դու հետագայում ինչ-որ մի բան կեզանից ներկայացնես։ Շատ ճիշտեք, ընքոնեք եղեցիք եք ամեմ, ամբող չէ ասում, չէ սիրելի հեռուստատի տող։ Կանանց դեր այսոր շատ կարևոր է մեր հասարակությունը, մենք ասելիք ունենք և աներիք։ Եվ հպարտությամ կարող ենք արձենագրել, որ այսոր բիզնեսում կանայք ավելի կան վստահ է։ Եվ մադամ ակումբում իրենց ներգրավազությունը փ բոլոր գործ ընկերներին առանց խտրականության մատուցում են ծարայություն, որը որ համարվում է առաջնային է և այս ամենում մեզ ոգնում է շպումը, փորձի փոխանակումը։ Աննա, այվ որքանով ես գիտեմ ձեզ և որքանով տեսնում են շրջակա այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ճանաչում են ձեզ, կարծում եմ, բոլորը կպաստեմ, որ դուք շատ-շատ նրպազգած և շատ նուրպք ինձ հարցողեց, արդյոք ես ինձ համարում եմ ուժեղ մարդ։ Եվ ես պատասխանեցի, որ ես ինձ թույլ չեմ համարում, չի գիտեմ ուժեղ եմ, թե ոչ, բայց թույլ չեմ համարում, և դա յուրականչուրի սնտրությունն է, ինչպես ենք մենք մեզ զգ Այո, ես աշխատանքիս դուր շատ էմոցիոնալ եմ, ես շատ թույլ եմ, եվ որ ես սիրում եմ, եվ որ ես անձնուրած սիրում եմ ու նվիրված եմ մարդկանց, որով հետև դա մեծագույն արժեքն է, որ մարդ կարող է կրել իր մեջ, դ 
կերպարը, որը որ շատ դեպքերում խիստ կնոչ կերպար է, իրականության մեջ չի համապատասխանում։ Ես խիշտ չեմ, ես ընդամենը ինձ պաշպանել գիտեմ։ Իսկ արծում եմ դա ծանկացած կնոչ առաջի գործ ունը պիտի լինի։ Մենք չպետք ես պասենք, որ մեզ պաշպանեն։ Անգամ մեր սիրելի մարդիկ, մեր հարազատները, մենք պետք է մեր մեջ այդ ուժունենանք, որ չմտացեմ, ո շինարարական ոլորդում եմ, աշխատել, աշխատում եմ, շինարարների հետ գործնեություն ունեմ, բավականին հնտացած եմ շինարական աշխարում գործող իրավահարաբերություններին, իրկ շատերը գիտեմ, որ շինարների հետ բավականին դժվար է աշխատել և հավատացեք առաջի շրջանում իմ կերպարը, որպես էդպիսին տարիքով մարդիկ մեծ, փորձ ունեցող շինարարները, որ ինձ առաջի անգամ տեսնում էին, ասմ որ արդյունավեր ճիշտ ավարտական ակտեր պիտի կազմի, այդ մարդկանց վերաբերմունք թու տոնայնությունը փոխվում էր։ Եվ այդ պահին կո կերպար արդեն ընդհանապես նշանակություն չունի, կո խոսկը կո գիտելիքը � Ես շատ եմ սովորել իրենցից, կարծում եմ, որ ինչուկ չէ, կինը նաև շինարարության մեջ, կին շինարարը դա ավելի կան հպարտ է հնչում, և այս ոլորդում նույնպես իմ ընկերություն ու նորարություններ է անում, որ մենք պիտի արդեն վազն անցնենք այն մտացելակերպից, որ ամեն ինչ անենք, հետո թղթեր կդնենք դրա տակը։ Մենք կամաց, կամաց կայլում ենք դեպի ավելի գրագետ աշխար, գրագետ իրավահարաբերություններ այն կողմերն են, որոնք վահանի նման ստեղծել են ինձ որպես մարդ, որպես կին։ Այնքան ճիշտ նկարագրեցիք մի տեսակ ձեր կերպարը, որ ես էր պատկերացրեցի, նույնիսկ չեմ պատկերացնում ձեզ այլ կերպ, այսինքն թե մասնագիտական, թե անձնական հարցերում կացի գորիք ինչ-որ երևութներից խոսել է դժվար է, բայց ընդհանուր մարդկային տեսակի մեջ չեմ ընդհունում վաղկոտությունը։ Եվ այդ վաղկոտությունը լինի աշխատանքում, լինի ա շատ դեպքերում չեն նշում վաղկոտության մասին, իսկ վաղկոտությունը դա ծնում է ամպատասխանատվություն, որոշում չկայացնելու ունակություններ, վաղկոտությունը ծնում է սեպական ճակատագրից հրաժարվելու գաղափարներ, միշտ չհասկացված լինելը որոշակի վախեր է ծնում։ Եվ որ դու զգացմունքային ես, դու ամբողջ սրտով ես ծանկացած իրավահարաբերություններում, այսինքն դու ներկաշվում ես ինչ-որ իրավիճակի մեջ ամբողջությ դու պիտի իսկապես այդ պես լինես, ենպիսին ինչպիսին, որ ես եմ պատկերացնում, այսինքն ամեն ինչի մեջ կիսով չապ չլողաս ժրում, չթրչվես 
ոտքերը տալ ամբողջությամբ լինես այդ ջրի մեջ, ընդհունելով դրա սարնությունը, դրա ալիքների ծավը, դրա ջերմությունը, այդ ջրի ռոմանտիկան, ջրի բերած էներգիայի ուժը գործի մեջ, են ռեսուրսը գումարային, այսքն հիմա ամեն ինչ ես համադրում եմ, որ մեր հեռուստադի տողին է պարզ լինի, որովհետև կյանք անկակտելի է նաև աշխատանքի հետ, դրանք չես կարող տարանջատել, այս դեպքում մեծագույն վախը հենց երևի չհասկացված լինել նա այս ամեն ինչի շրջանակում, այսինքն ծանկացած մարդ միշտ գնահատանքի ասպասում, երբ եք չկա որևից է բան, որ մարդիկ իրանց մարդկային տեսակով իրանք մեղսունակ են ու իրենք մի սպասում են աշխատանքի մեջ լինի, այլ հարաբերություններում լինի, դու գիտես, որ ոսկու արժեքի չապով այդ մարդու, այդ գործատույի մոտ մի հատ մեծ ճամպրուկ ունես, որը ծանկացած ժամանակ կարող ես բացես և ստանաս էր էրգա։ Իսկ եթե չեն գնահատում կո աշխատանքը, չեն գնահատում կես, դա բերում այն վախերին, որը մարդուն ավելի ինքնան պոպասարկում։ Կարծում եմ, որ ես վախերնել ենք կյանքի ինչ-որ ընթացիկ մայերը պիտի հաղթահար Հաստացի ամբողջ գիտակից կյանքում տղամարդկանց հետ եմ աշխատել, ղեկավարել եմ անգամ տղամարդկանց և շատ դժվարեր պատկերացներ, որ Հայաստանում կա գործարար կանանց միություն և ընտեղ կարող եմ որակապես կնոչ այդ հիանալի կանանց, որոնց մեջ մի ուրիշ աշխար գտա, ներուժի պահով, ոգեշն չման պահով, ու ինքը հակված լինելով են մտքին, որ մեր պետության ամրությունը կիսով չապ կախված է կնոչից, կարծում էի, որ շատ տեղին ու ժամանակին է, որ ես ակումբը ստեղցվել է, որով հետև կինն է դաստիրակում երեխա, կինն է դաստիրակում տղա երեխա և կնոչ ուսերին է, թե ինչպիսի տղամարդ է մեծանալում, միշտ այդ հարցը շատ են տալիս, ասում են, եթե ինչ որ խնդիր կա ինչումն է, ես ասում մայրն է մեղավոր, որով հետև ամեն մայր չի կարող լավ տղա մեծացնել, հիմա պիտի ամեն կերբ կաջալեր ենք ես նախաձերնությունը, շատ ողջունեցի տաթևի նախաձերնությունը, ով հանդիսանում է մադամ գործարարակումբի նախագան և եվ որ հերավերը ստաց անդամակցելու, մեծ հաճիքով անդամակցեցի ու ամենոր նոր բան եմ սովորում, կիսվում եմ իմ փորձով, ուրախանում եմ, որ Հայաստանում եսպիսի կանայք կան, ապագա կա կանանց դրսևորման շրջանակներում, ապագան տեսնում եմ կնոչ տեսակի, նոր տեսակի ձևավորման մեջ, որը որ էս տեղից հենց էս ակումբից էլ են ծմվում, ինչու չէ, որով հետ է մենք չի գիտենք, թե վաղը չէ միսոր ես ակում� պատմել մադամի մասին, սա գործարար կանանց ակումբ է, որտեղ որ պատկերացում ունենակ, թե ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ կարող էին անդամակցել կին ձերներեցները, կանայք, ովքեր ունեն իրենց բիզնեսը և միանալով բազում համագործակցություններ, միջոցարումներ, դասնթացներ են տեղի ունենում, որ ինք կարող եք մասնակից լինել։ Այ հենց այս ակումբի մասին ենք խոսում հիմա։ Հետաքրքիրը եղել է դեպք, որ ձեր Ես կանի որ նորարարական բիզնեսի ինչ, որ մոտեցմամբ հեի մտեշու կա, և ես փորձեցի կանանց հետ կիսվեմ և կազմակերպեցինք շատ հետաքրքիր 
ծրեյնինգներ, որտեղ ես սովորեցնում էի կանած ինչպես լինել լավագույն դիվանագետը ձեր բիզնեսում, ինչպես թակնված գործիքա կազմերով հասնել ձեր ծանկալի արդյունքներին, ինչպես ձեր կանացի գործոնը շահարկելով որոշակի դժվար իրավահարաբերություններում դուրս գալ MPC պլատվորմի վրա, որ եթե չպիտի հաղթեզ գոն է պարտված չլինես, ինչպես իրավահարաբերվել աշխատակիցների մեջ, շատ հետաքրքիր երեկո ունեցանք, հանդիպում ունեցանք, շատ ուրախ եմ, որ կանայք ոգևորությամբ ընդունեցին, ես կիսվեցի իմ փորձով, զգացի, որ են ինչ-որ նախաձերնել եմ հենց ենպես չի, իմ ընկերությունը բավականին հետաքրքիր մոտեցում ծուցաբերեց ու եթե կանայք դա ընդունեցին, այսինքն առաջի ընկալումը կարծես թե դրական էր, ուրեմը մենք դեր երկար ճանապար ունենք այս նորադարության մեջ, ինչի ինքնին կարծում եմ, որ շատ ու կանայք շատ լավ ընդունեցին, տեսականորեն այդ պոխանցվեց իմ գիտելիքը, եբ ուրախ եմ էդ հանդիպման համար շատ։ Ես վստահեմ, որ շատ ոգտակար է եղել ձեր խորորդները։ Որն է ձեզ համար հաջողության հասնել մտքում ունենալ են գաղափարը, որ ինչ էլ որ պատահի, դու կարող ես պատրաստես զրոյից սկսել։ Այդ գաղափարը շատ ուժ է տալիս։ Ես իմ կյանքի ընթացքում շատ անգամ եմ զրոյից սկսել, ու զրոյից սկսել է դա ոչ � ուղակի չհանձնվելն է և չվախենալ սխալվելուց։ Ես չեմ վախենում, ես չեմ վախենում սխալներ ընդունելուց, ես չեմ վախենում ինչ-որ իրավիճակում աշխարա կաղաքական, տնտեսական, պետության ներսում, ինչ-որ իրադարդյունների պոպոխությունից վորմատի պոպոխություն անելուց աշխատանքի բերումով, ինչ-որ նոր ոլորդներում ընգրգվելով, որևից է հանգամանք ոչ տարիքային, ո� տիրապետում ես, դու տիրապետում ես աշխարի բոլոր մասնագիտություններին, մի քիչ ժամանակ դուրու կսովոր ես։ Ես դեպքում երևի հաջողությունը դա է, հաջողությունը հարատև ինչ-որ մի հատ գեղեցի կերևույթի, որ դու հասել թե կանանց, թե տղամարդ կանց խորուրդ կտամ լինել ավելի վջրական։ Կյանքի ռիթմը հիմա մեր որերում շատ ավելի առագ է ընթանում, կան նախգինում էր։ Մեր տատիկները ասում էին, որ ընկան երկար է տևում որը տարին, հիմա մենք թարդում ենք և տարին ավարդում է։ Իսկ եվ որ մարդ հիր մեջ ունենում է կասկացների կծիկ, ես ես գործը կանեմ վաղը, ժամանակը չի եք, ժամանակը երբեք չի գալիս, ժամանակը գալիս է միայն են մարդկանց հ նոր բարձրունքների, ուղակի մի հապաղեք, ուղակի փորձեք լինել անվախ, անվախ այդ բարի բոլոր դրսևորումներում, փորձեք որոշում կայացնեք, հենց այդ պահին և ընդունեք այդ որոշման արդյունքում առաջ եկած բոլոր խոչնդոտները։ Ես կարծում եմ, եթե բիզնեսի որոշակի գաղապարներ ունեն, եթե ռեսուրսի պակասություն կա, � ոսք չի, եվ որ մարդը ինքն իրեն, իրա բրենդը ինձ ինքն է հանդիսանում, վաճարեք ձեր տեսակը, ձեր գաղափարը, ձեր աչքի լույսով, ձեր էներգիայով, փորձեք ոգևորել ու ու եթե անգամ դու կասկացներ ունեք, թոք որևից է մեկը չիմանա ձեր կասկացների մասին, 
Այդ է դա հաջողության իրենց գրավականը կլինի։ Աննա, անչապ շնորակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն էիք։ Եվ ձեր տված բոլոր խորուրդներով վստահ եմ, որ շատ շատերին փորձեցիք ոգնել։ Կարծում եմ ձեր իսկապես նրանց պետք կգա իրենց գործում։ Շատ շնորակալ եմ, ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որ հիրուն կարվեցի, շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքիր հաղորդաշարերի շարք ես վարում հարգելի սիրելի իրինը, որքո կնոչ կերպար աչք է զարնում, որ դու իրականության մեջ մի այնպիսի որակապես նոր հատկանիշ ես բացայտում մեր հասարակությունում, որ կինը կարող է լինել շատ հմայիչ, շատ կանացի ու շատ շատ ուժեղ, ուժից չպիտի վախենան, ուժը տղամարդկություն չի բերում, ուժը ընդհամենը բերում է միայն պիսի զգացողություն, որ ուժեղ տղամարդ ընտրելով ուժեղ կնոչը հզորանում է, իսկ էդ հզորության մեջ մեր հասարակությ Kahandi Pink.